கதை த கிரேட் நெப்போலியன் த வெரி வெரி கிரேட் நெப்போலியன் உலகத்தையே வந்து தன்னுடைய ஆதிக்கத்துக்கு கீழ் கொண்டு வரணும்னு நினச்ச அந்த மாவீரன் நெப்போலியன் கடைசியில பிரிட்டிஷர்ஸ் கிட்ட தோல்வி அடைஞ்சார் தோல்வி அடைஞ்ச உடனே அந்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் என்ன பண்ணிச்சு அவரை வந்து அந்த மாவீரனுக்குரிய மரியாதையோட நடத்துனாங்க ஆனா அதே சமயம் அவருக்கு தண்டனையும் கொடுத்தாங்க எப்படின்னா அவரை கொண்டு போய் தனியா ஒரு இடத்துல சிறை வச்சுட்டாங்க தனி சிறை அவர் மட்டுமே அந்த இடத்துல வேற யாருமே கிடையாது அவருடைய இறப்புக்கு வந்து அவருடைய உணவுல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்லோ பாய்சன் கொடுத்தாங்க அப்படி இப்படின்னு நிறைய ஒரு ரூமர்ஸ் அதாவது புரளிகள் நிறைய கதைகள் இருந்தாலும் உண்மை என்ன அப்படின்னா நெப்போலியன் இறந்துட்டார் எப்படி இறந்தாருங்கிறது இன்னுமே ஒரு சர்ச்சைக்குரிய கேள்வியாவே இருக்கு இந்த நெப்போலியன் உயிரோட இருக்கும்போது ஆஹா நாம ஒரு மாவீரனா இருந்து எவ்வளவோ நாடுகளை வந்து ஜெயிச்சோம் கடைசியில நம்மளை வந்து ஜெயில அடைச்சிட்டாங்களே நம்ம தோட்டுட்டோமே அதுவும் தனிமை சிறை யாரோடையும் பேச முடியாது எதையுமே பகிர்ந்துக்க முடியாது அந்த நேரத்துல அந்த இடத்துல அவருக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சலும் பதட்டமும் அவரை மேலும் மேலும் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியது அந்த மாவீரனின் மனதையே தடுமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியது அவருடைய ஃப்ரெண்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கிட்ட கெஞ்சோ கெஞ்சன்னு கெஞ்சி ஒரு சாதாரண சதுரங்க அட்டை அந்த சதுரங்க அட்டைய வந்து நெப்போலியன் கிட்ட கொடுத்து மாவீரனே என்னுடைய உயிர் நண்பனே இந்த சதுரங்க அட்டைய வச்சு விளையாடுங்க உங்களுடைய மனசுக்கு இது ஒரு பொழுதுபோக்கா இருக்கும் தேவையில்லாத சிந்தனைகளை இது தவிர்க்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதை கொடுக்கிறார் ஆனா மன உளைச்சலிலும் பதட்டத்திலும் அவருடைய மனது ஆழ்ந்து போயிருந்தது இன்னும் சொல்ல போனா இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் அவருடைய மனச போட்டு ஆட்டி படைச்சுக்கிட்டு இருந்ததுனால அவரால் அந்த சதுரங்க அட்டையில கான்சன்ட்ரேஷனே கொண்டு வர முடியல அது பக்கமே அவரால் போக முடியாம அந்த அட்டையை அப்படியே விட்டுட்டார் கடைசியில் இறந்தும் போனார் அவர் இறந்ததும் அத வந்து ஏலத்துக்கு விடுறாங்க இந்த சதுரங்க அட்டைய ஏலத்துக்கு விடுறாங்க அத ஆராய்ச்சி அத வாங்கி ஆராய்ச்சி பண்ணதுல அந்த சதுரங்க அட்டையோட நடுவுல ஒரு சிறு குறிப்பு இருந்திருக்கு என்ன குறிப்பு அப்படின்னா அந்த சிறைச்சாலையிலிருந்து எப்படி வெளியே வரலாம் அவருடைய புத்திசாலித்தனத்தையும் சாதுரியத்தையும் அவர் உபயோகப்படுத்தி எப்படி அந்த சிறைச்சாலையில இருந்து வெளியில வரலாம்னு ஒரு சின்னஞ்சிறு குறிப்பு அதுல மறைச்சி வச்சிருக்க வச்சிருந்திருக்கிறாங்க ஆனா குழப்பமான நிலையில மன உளைச்சலோடு அவர் போராடி கொண்டிருந்த நேரத்தில் அவரால் வந்த அந்த சதுரங்க அட்டைய பார்க்கவே முடியல அப்புறம் தானே குறிப்பை பார்க்கறது அந்த குறிப்பை வந்து அவர் அது எப்பவுமே குறிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து சின்னதாக தான் இருக்கும் இட் வில் பி ஏ சைஃபர் இல்லைனா ஒரு கோடு சைஃபர்னா ஒரு சங்கீத பாஷையில் எழுதியிருக்கும் அதை வந்து நாம் டெசிஃபர் பண்ணணும் அதாவது அந்த கோ அந்த குறிப்பை வந்து அந்த சங்கீத பாஷையை வந்து நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து விளக்கம் விளக்கம் படுத்திக்கணும் அதுக்கு கொஞ்சம் மூளையை யூஸ் பண்ணணும் மைண்டு ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அது இல்லை அந்த அமைதி அந்த நிம்மதி அவர்கிட்ட இல்லாததுனால அவரால் முதல்ல அந்த சதுரங்க அட்டையவே கூர்ந்து பார்க்க முடியலை ஏன்னா சிறைச்சாலை அதிகாரிகளை தாண்டி அந்த சதுரங்க அட்டை வரணும் அவன் குறிப்பு அவருக்காக மறைத்து ஒழித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர் அதற்காக அதை தேடி இருக்க வேண்டும் நிதானத்துடன் செயலை எலி என்ன பண்ணாலும் என்ன வச்சாலும் சிமெண்ட் தரைய கூட தன்னுடைய கூறிய பற்களால் நோண்டி ஓட்ட போட்டுட்டு வந்துடும் மரம் இன்னும் சுலபமா உடச்சிக்கிட்டு வந்து என்ன வச்சாலும் எலி தொல்ல தாங்கலப்பா அப்படின்னு நம்மள நிறைய பேர் புலம்பி இருப்போம் ஆனா அதே எலி எலி பொரியில மாட்டிக்கிச்சுன்னா நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த மரத்துல தான் அந்த எலி பொறிய செஞ்சிருப்பாங்க அதோடைய கூறிய பற்களால திரும்ப அந்த மரத்தை நோண்டி அது வெளியில வந்துடலாம் ஆனா அந்த எலி பொறியிலேயே முன்னாடியும் பின்னாடியும் பின்னாடியும் முன்னாடியும் அதை சுத்தி 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 டென்ஷன் ஆகி நம்ம கிட்ட மாட்டிக்கும் 
மன உளைச்சலும் பதட்டமும் நெப்போலியனுக்கும் சரி ஒரு சாதாரண எலிக்கும் சரி தோல்வியை தான் கொடுக்கும் அதனால மன உளைச்சலில் இருந்து கண்டிப்பாக வெளியில் வரணும் நேர்மன் கசின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நாவல் ஆசிரியர் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல அவர் எப்படி மன உளைச்சலில் இருந்து வெளியில வந்தாரு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கார் ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸசைசஸ் அடுத்தது வாக்கிங் அதையும் தாண்டி நகைச்சுவை படங்கள் நகைச்சுவை டயலாக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து டேப் ரெக்கார்டர்லையும் வீடியோலையும் உட்காந்து பார்த்து வயிறு குழுங்க சிரிப்பாராம் நல்லா வாய் விட்டு சிரிப்பாராம் தவறாம வாக்கிங் போவாராம் வாக்கிங் போகும்போது அவருடைய அவரை சுத்தி நடக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் உன்னிப்பா கவனிப்பாராம் மனசை வந்து அதுல செலுத்துவாராம் அப்புறம் சிம்பிள் எக்ஸசைசஸ் கடினமான எக்ஸசைசஸே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸசைசஸ் செய்யும் போது அந்த எக்ஸசைசஸ்ல அவர் கவனத்தை செலுத்துவாராம் ஆக அவருடைய மன உளைச்சல் நாளடைவில் இருந்த இடமே இல்லாம போயிடுச்சு ஹி வாஸ் ஏபிள் டு கம் அவுட் ஆஃப் இஸ் டிப்ரெஷன் இப்ப எல்லாம் ரொம்ப ஸ்டைலா சாதாரண ஸ்கூல் பசங்கள்ல இருந்து பெரிய பெரிய கார்பரேட் கம்பெனியில ஒர்க் பண்றவங்க வரைக்கும் ஐ ஆம் இன் டு டிப்ரெஷன் ஐ ஹாவ் டிப்ரெஷன் ஓ ஐ ஆம் சோ பேட் இன் டு டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷன்ங்கிற வார்த்தையை இப்ப எல்லாரும் ஸ்டைலா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிள் மாதிரி ஆகி போச்சு வேண்டாம் நீங்க சாதாரணமா சொன்னா கூட அந்த வார்த்தை வேண்டவே வேண்டாம் டிப்ரெஸ்ட் நான் ரொம்ப சோகத்தில் இருக்கேன் எல்லாருக்கும் வாழ்க்கை சோகத்தையும் கொடுக்கும் சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கும் இனிப்பு புளிப்பு காரம் துவர்ப்பு உவர்ப்பு எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி வாழ்க்கையும் எல்லா சுவைகளையும் கொண்டது ஆனால் சில பேர் என்ன பண்ணிக்கிறோம் இந்த சோகத்தை மட்டும் கட்டுப்பிடிச்சிக்கிறோம் விட்டுருங்க த மோர் அண்ட் மோர் யூ ஃபீல் யூ ஆர் டிப்ரெஸ்ட் நீங்களே உங்களை அறியாம அந்த டிப்ரெஷனுக்கு உங்களை நீங்க இழுத்துட்டு போறீங்க அந்த டிப்ரெஷனால எந்த ஒரு பயனும் கிடையாது மன உளைச்சலும் பதட்டமும் உங்களை எங்கேயும் கொண்டு போய் நிறுத்தாது உங்களுடைய அழிவுக்கு நீங்களே வந்து வழிவகுத்துக்கிறீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தெளிவான சிந்தனை இருந்தாதான் நாம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை செய்ய முடியும் ஆக மாவீரன் நெப்போலியனுக்கும் பதட்டம் மன உளைச்சலால தான் அவருடைய வெற்றி அவ்வளவு வெற்றி அடைஞ்சவர் வெற்றி அடைய முடியல ஒரு சின்ன குறிப்பை வச்சுட்டு அவரால் வெளியில் வர முடியல எலி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மரம் எல்லாத்தையும் அது வந்து நோண்டி உள்ளே வந்துடும் ஆனால் எலி பொடியில் மாட்டிக்கிச்சுன்னா அந்த டென்ஷன்லேயே அந்த மன உளைச்சல்லையே அது வராது அதே மாதிரி தான் நாமளும் யாராவது இதை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க ஆஹா எனக்கு டிப்ரெஷன் இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா தயவு செஞ்சு அந்த எண்ணத்தை உடத்து உடைத்து எரிந்து விட்டு சின்ன சின்ன எக்ஸசைசஸ் பண்ணுங்க தவறாம வாக்கிங் போங்க யாராவது உயிர் நண்பர்கள் இருந்தா அவங்களோட சேர்ந்து வேற விஷயங்கள் பேசுங்க சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களை பேசுங்க சந்தோஷமான சிரிப்பு படங்களை பாருங்க சிரிப்பு நடிகர்கள் நடித்த விஷயங்களை கேளுங்க உங்களை நீங்களே வந்து சந்தோஷப்படுத்திக்கோங்க கண்டிப்பா உங்களை அழுத்திட்டு இருக்கிற பதட்டமும் மன உளைச்சலும் காணாமல் போய்விடும் மீண்டும் வேறொரு கதையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்